নমস্কার দেখছেন এবিপি আনন্দ আপনাদের সঙ্গে আমি সুব্রজিৎ আপনারা জানেন যে বিচারপতি রাজাশেখর এজলাসের মানথার বাইরে যে আইএনজিবিদের একাংশের বিক্ষোভ এবং এজলাস বয়কটের যে অভিযোগ তারই অনুসন্ধানের জন্য বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল তারা গতকালই কলকাতায় আসেন এবং আজকে সকালে তারা কলকাতা হাইকোর্টে যান এবং অন্যদিকে বিচারপতি রাজাশেখর মানথা আইনজীবীদের বক্তব্য না শুনে কেন আদালত অবমাননা রুল জারি করেছেন তারই প্রতিবাদে রাজ্য বার কাউন্সিলের তরফে কালা দিবস পালনে ডাক দেওয়া হয়েছে আমরা এই নিয়ে কথা বলবো দুই প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন রয়েছেন সৌভিক মজুমদার এবং পার্থ প্রতিম ঘোষ আমি শুরুতে সৌভিক এইটা তোমার থেকে জানতে চাইবো যে যেটা কর্মসূচে স্থির ছিল যে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম তাদের তারা রেজিস্ট্রার জেনারেলের সঙ্গে কথা বলবেন তারা কলকাতা হাইকোর্টের যে বার অ্যাসোসিয়েশন তার সভাপতি সম্পাদক অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করবেন এই যে প্রায় চার ঘন্টা তারা কলকাতা হাইকোর্টে থাকলেন কি কি করলেন কি কি হাতে পেলেন দেখো সকাল দশটা বেজে চল্লিশ মিনিট থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত বা দুপুর তিনটে পর্যন্ত এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম তারা কিন্তু এই অনুসন্ধানের কাজ করেছে কিন্তু গোটা দিনের পরে তাদের যে মূল লক্ষ্য ছিল সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা সেই সিসিটিভি ফুটেজ কিন্তু এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের কাছে অধরাই থেকে গিয়েছে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম সেই সিসিটিভি ফুটেজ এখনও পর্যন্ত তারা সংগ্রহ করতে পারেননি ইতিমধ্যে তাদের যে অনুসন্ধানের কাজ ছিল সেই কাজ শেষ করে তারা কিন্তু ফেরত গিয়েছেন ফলত এখান থেকে তাদের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার যে লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্য পূরণ তাদের হয়নি তাদের কার্যত খালি হাতেই কিন্তু ফিরতে হলো এছাড়াও তারা চেষ্টা করেছিলেন যে এই সিসিটিভি ফুটেজ ছাড়া অন্যান্য কোনো ভিডিও ফুটেজ পেলে সেই ফুটেজ সংগ্রহ করার সেই ধরনের কোনো ভিডিও ফুটেজ এখনো পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি তারা কিন্তু দুবার কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাদের মধ্যে একটা আলাপ আলোচনা হয়েছে কিন্তু তারপরেও তাদের কাছে এই সিসিটিভি ফুটেজ এই তিনজনের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের হাতে এসে পৌঁছয়নি এবং এরপরে তুমি জানো যে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অশোক দেব কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সম্পাদক সহসভাপতি সহ অন্যান্য যারা মেম্বার রয়েছেন সেই মেম্বারদের সঙ্গেও এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম তারা কিন্তু কথা বলেছেন এবং বিচারপতি মানথার এজলাসের বাইরে গিয়েও চারিদিকের পরিস্থিতি তারা খতিয়ে দেখেছেন কিন্তু এরপরেই এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম যান অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য দু দফায় তারা এই দেখা করার জন্য গিয়েছিলেন প্রথমবারে তারা দেখা করতে পারেননি তার কারণ অ্যাডভোকেট জেনারেল তার চেম্বারে ছিলেন না পরের বার অ্যাডভোকেট জেনারেলের চেম্বারের বাইরে দেখা হয় অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান যে তিনি এই মুহূর্তে মামলার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন ফলে তিনি এই মুহূর্তে সময় দিতে পারছেন না হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বা ফোন করলে তাকে কোনো প্রশ্ন করা হলে সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন ফলে তো সব মিলিয়ে মূলত যে উদ্দেশ্য ছিল ঘটনার দিনে সিসিটিভি ফুটেজ ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করা সেই কাজ কার্যত না করে এবং এবং কার্যত খালি হাতেই এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে কিন্তু ফিরতে হচ্ছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের বক্তব্য তারা অনুসন্ধান করেছেন কিন্তু যে গোটা মামলা এখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারাধীন সেই কারণে তারা কিন্তু এই মুহূর্তে আজকে তারা কি কি অনুসন্ধান করলেন সেটা নিয়ে মুখ খুলছেন না একেবারে আমি এইখানে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো সৌভিক অর্থাৎ যে হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনে যারা সদস্য রয়েছেন যা সভাপতি সম্পাদক রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে কিন্তু যেটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে সামনে আসতে পারতো সিসিটিভি ফুটেজ কিন্তু হাতে পাননি বার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার যে তিনজন প্রতিনিধি দল রয়েছে অর্থাৎ খালি হাতে কার্যত তাদের হাইকোর্ট থেকে চলে যেতে হয়েছে আগামী কাল এই রিপোর্ট বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে তারা জমা দেবেন তারা কি বলছেন যখন হাইকোর্ট থেকে বেরোচ্ছেন এই যে তিন সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম কি বললেন একবার দেখুন matter is subjudes report has to be submitted so as far as that part is concerned i will just say that yes incident has taken place and any incident has been inflated by you all evidence if you have any evidence you can send it to the bci as far as you are concerned whatever is there and whatever is on youtube it is not a part of the evidence for us we don't have any sir just like what you said cctv footage no we don't have we don't have it as at present আমাদের আরেক প্রতিনিধি পার্থ প্রতিম ঘোষের সঙ্গে কথা বলবো পার্থ গতকালই এটা সামনে এসেছিল যে রাজ্য বার কাউন্সিল তারা একেবারে কি কারণে বিচারপতি রাজশেখর মানথা আইনজীবীদের বক্তব্য না শুনে আদালত অবমাননা রুল জারি করলেন সেই কারণে আজকে তারা কালা দিবস হিসেবে পালন করবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও রাজ্য বার কাউন্সিল কিভাবে দ্বিধা বিভক্ত সেটাও একেবারে দিনের আলোর মতন সামনে চলে এসেছিল তো আজকে কি হলো দিনভর
আপনাকে একদিকে যেমন আদালত চত্বর অর্থাৎ হাইকোর্টের মধ্যে আইনজীবীদের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার আর টিমের সদস্যরা তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারই মধ্যে আমরা কি দেখলাম তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে রাজাশেখর মান্থার যে রুল জারি করা হয় তার বিরুদ্ধে একেবারে কিন্তু আইনজীবীরা কয়েকটি বিষয়কে সামনে রাখলেন যেটা হচ্ছে বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যারা প্রতিনিধিরা রয়েছেন কয়েকজন আইনজীবীদের একাংশ তারা দেখলাম হাতে ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে বুকে কালো ব্যাচ করে কিন্তু প্রতিবাদ জানালেন আদালতের মধ্যে তারা মিছিল করলেন পাশাপাশি কি দেখলাম যে অন্যদিকে আইনজীবীদের অপর একটা অংশ তারা কিন্তু এই যে প্রতিবাদ প্রতিবাদ তার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদে নামলেন অর্থাৎ গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা দেখলাম আজকে সারাদিন কিন্তু সরগরম হয়ে থাকলো আজকে হাইকোর্ট চত্বর তবে যে বিষয়টা আমার সহকর্মী সৌভিক জানাচ্ছিল যে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সদস্যরা তারা কিন্তু তাদের এলেন এবং আসার পরবর্তীকালে তারা যে তদন্ত করলেন ফ্যাক্ট ফাইন্ড করলেন তারা সেই বিষয়ে কালকে রিপোর্ট পেশ করবেন কিন্তু যে বিষয়টা তাদের আজকের এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ের মধ্যে রাখা ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা তাদের তালিকার মধ্যে ছিল অর্থাৎ সিসিটিভি ফুটেজ কালেক্ট করা সেটা তারা জানালেন সিসি ফুটেজ তারা পাননি সুব্রজিৎ राज्य बार काउंसिल मिचिल कर लें पाल्टा देख लीजेपी जरा आईनजीवी से आईनजीवी रही तेरे मिचिल कर लें पाल्टा मिचिल कर लें देखल कॉग्रेस और बजेपी आईनजीवी एकांश ता जे विषय जानें ता एक बारे चिठी लिखे फिललें लिखे ता जाना चा राज्यपाल द्वारस्थ हो अर्थात देखो राजाशेखर मानतार इजलास बहरे जो परिस्थिति तैरी होवर्तकाले देखते पेल आज के बारे जो आईनजीवी सर्वोच्च नियामक संस्था ता जो आदालते इसे पहुँचाले आदालत मध्य रोन से ही सारा दिन मध्य देखल हाईकोर्ट चत्वर क्योंकि सारा दिन सरगरम थकल एके बारे सरगरम थकल और कला दिवस पालन डाक तरह समर्थन जमन देखा गया पशापी तरह बिुदे प्रतिबदो देखा गया मन दिल এটা সাধারণ আইনজীবীরা যারা তার সাথে এই রেজলিউশনের কোনো ইনফ্যাক্ট আমি দেখতে পাচ্ছি যারা সেদিনকে বিক্ষোভ করেছিল সেই সমস্ত তৃণমূলের লোকেরা তারা পর্যন্ত আজকে কালা দিবস পালন করছে না এক মাস দু মাস পনেরো দিন হোয়াট এভার দি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ডিসাইড সাসপেনশন অবশ্যই হওয়া উচিত একটা প্রেসিডেন্ট না হলে কি হয় ম্যানেজমেন্টের একটা কথা আছে এনি অ্যাকশন হুইচ ইজ অ্যাওয়ার্ডেড গেটস রিপিটেড তাহলে এদের মনে হবে যে এটা যারা করেছে আমরা হয়তো দলের গতভাবে আমাদের নাম্বার বাড়লো কিন্তু কোর্ট আমাদের বিরুদ্ধে বা কাউন্সিল আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না তো বার কাউন্সিল যেটা অফ বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম আসছে তারা তাদের এরা দেখে নেবে যে কি আছে না আছে করে তারা রিপোর্ট দেবে কালকের মতো তাদের রিপোর্ট দেওয়ার কথা করবে কিন্তু দি অ্যাকশান টেকেন বাই দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বার কাউন্সিল ইজ অ্যাবসলিউটলি ইললিগাল আরবিট্রারি হ্যাজ নো লেগস টু স্ট্যান্ড ইন দি আইজ অফ ল আর এইবার দেখাবো আপনাদের তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ তা নিয়ে কি বলছেন এটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা যারা কেন্দ্রীয় সরকারে তারা নানা ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা এই ধরনের একটি টিম পাঠানোটা তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে আর এরাও রাজনৈতিক পর্যটকের মতো ঘুরতে চলে আসে তো যাই হোক তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে আদালত এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে কিন্তু সমস্যা হলো যে এটা চিরাচরিতভাবে বিচার ব্যবস্থায় কোথাও না কোথাও মাঝে মধ্যেই কোনো বিচারকের সঙ্গে আইনজীবীদের মাঝে মধ্যে একটু ঠোকাঠুকি লাগে এবং তার সঙ্গে সামগ্রিক অসম্মানের কোনো সম্পর্ক নেই সেখানে যদি কারোর আইনজীবীদের কোনো ক্ষোভ থাকে কেন ক্ষোভ সেটাও দেখা উচিত এবং সেটাকে একটু অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে কেউ যদি মনে করে দিল্লির প্রতিনিধি দল পাঠাবে তাদেরকে একেবারে এমনভাবে বলে দেওয়া থাকবে যে অমুকের সঙ্গে দেখা করবে অমুকের সঙ্গে দেখা করবে না এবং তারপরে এই এই বলবে যদি কিছু তোতাবাকি পাঠিয়ে থাকে তাদের ব্যাপার
পরের খবরে চোখ রাখবো আবার সে দুর্নীতির অভিযোগ এবং তার অডিট করতে গিয়েছে রাজ্যের টিম গ্রামবাসীরা ভেবে বসলেন এসেছে কেন্দ্রের টিম এবং সেই টিমকে ঘিরে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখানো হলো এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে শিউরির অবিনাশপুরে আগে ছবিটা দেখুন ভাস্কর মুখোপাধ্যায় আমাদের প্রতিনিধি আরো বিস্তারিত বলবেন এই নিয়ে ভাস্কর কয়েকদিন আগে এই ছবি দেখা গিয়েছিল যখন এই আবাসে দুর্নীতির ঘটনা তদন্তে ছয় সদস্যের একটা কেন্দ্রীয় টিম এসেছিল এবং তিন সদস্য যারা পূর্ব মেদিনীপুরে গেছিলেন গ্রামবাসীরা ঘিরে ধরে রেখেছিলেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন একশো দিনের কাজের টাকা দিতে হবে কিন্তু আজকে যেটা দেখা গেল তো রাজ্যেরই টিম তারা কি প্রথমে বুঝতে পারেননি নাকি কোথায় সমস্যা হলো যে তাদের এরকম বিক্ষোভের মুখে পড়তে হলো একদমই এটা হচ্ছে রাজ্যের এজি টিম এবং তারা মূলত অডিট করতে এসেছিল বাড়িটি বাড়িগুলি এবং দু সাল থেকে যে বাড়িগুলি দেওয়া হয়েছে অবিনাশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সেই বাড়িগুলি তারা মূলত দেখতে এসেছিল যে সেই বাড়িগুলি আদত হয়েছে কিনা কিন্তু গ্রামবাসীরা এটি কি কেন্দ্রীয় দল ভেবে তাদের তাদেরকে বিক্ষোভ দেখায় এবং তাদেরকে বলে যে আপনার দিনের যে কাজের টাকা সেই টাকা ছাড়ছেন না তার ফলে আমরা টাকা পাচ্ছি না গত দু বছর ধরে আমরা টাকা পাইনি আগে সেই টাকা দিতে হবে তারপর বাড়ি অডিট করবে এবং এই অডিট টিমের সঙ্গে দুজন ভিডিও ভিডিও অফিসের কর্মী অর্থাৎ সিউরি টু ভিডিও অফিসের কর্মীও ছিল তাদেরকেও ঘেরাও করে রাখা হয় এবং তাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত একশো দিনের টাকা ছাড়ার প্রতিশ্রুতি না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে ঘেরাও করে রাখা হবে এবং বলা হয় যে বাড়ির ভেতরে এদেরকে ভরে রাখা হোক এরপরই বিডি অফিস থেকে লোকজন যায় তারপর বুঝিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং এই বিষয়ে আমি ভিডিওর সঙ্গে কথা বলি যে ভিডিও জানিয়েছে যে এটা এইজি টিম স্টেট এইজি টিম এবং মূলত এরা অডিট টিম এরা এসেছিল যে বাড়িগুলি দু সাল থেকে যে বাড়িগুলি দেওয়া হয়েছে সেই বাড়িগুলি আদতে গ্রামবাসীরা পেয়েছেন কিনা সেইটাই সরজমিনে তারা তদন্ত করতে এসেছিলেন সেই সময় এই ঘটনা ঘটে এবং একটা একটা পরিষ্কার যে এই পুরো বিষয়কে গ্রামবাসীরা যেটা জানিয়েছে যে তাদের ক্ষোভ রয়েছে তার একশো দিনে টাকা পাচ্ছে না তার জন্যই তারা এই বিক্ষোভ দেখিয়েছে অন্যদিকে তৃণমূলের যে অঞ্চল সড়কে রাজু মুখার্জি তার সঙ্গে কথা বলি তিনি জানিয়েছেন যে এর সঙ্গে তৃণমূল যুক্ত না থাকলেও গ্রামবাসীদের একটা ক্ষোভ রয়েছে আর এদিকে বিজেপি বিজেপি যিনি জেলা সভাপতি ধুব সাহা তিনি সরাসরি জানিয়েছেন যে এটা সেম সাইড গোল একেবারে সেই ছবিও দেখা গিয়েছে যেখানে এই রকম গ্রামবাসীরা বলছেন যে ঘরে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হবে অর্থাৎ আবেদন করেছি আমাদের একশো দিনের টাকা দিয়ে দেন আমরা বাড়ি ইনকোয়ারি করতে দিইনি ওদিকে খেদার দিয়েছি হ্যাঁ দিল্লি থেকে হ্যাঁ বাড়ি ইনকোয়ারি করতে এসছে ভাঙা বাড়ি না গোটা বাড়ি দেখতে এসছে আমাদের একশো দিনের টাকা বহু দিন থেকে পায় নাই দু বছর থেকে একশো দিনের টাকা পায় নাই একশো দিনের টাকাটা দিয়ে দেখ তারপর আর বাড়ি ইনকোয়ারি করবে না কি করবে আমাদের দেখার দরকার নাই দু হাজার সালের যে আব্বাস যোজনাগুলো হয়েছিল যে বাড়িগুলো পাওয়া গিয়েছিল আমার পঞ্চায়েতে সেগুলো কিছু কিছু গ্রামে সেন্ট্রালের একটা টিম এসে দুজনের একটা প্রতিনিধি দল এসে তারা ওইগুলোকে ইনকোয়ারি করছিল ব্লক এবং পঞ্চায়েতের টিমকে সঙ্গে করে নিয়ে তো যাই হোক সেগুলো দেখেছে কিন্তু মানে গরিব মানুষদের যেটা সেন্ট্রাল থেকে পাওনা টাকা এম জি এনআরজির যে কাজ করে একশো দিনের কাজের কাজ করে তারা আজকে বিগত প্রায় আঠেরো মাস ধরে কোনো টাকা পয়সা পায়নি গ্রামের মানুষরা তাদেরকে ধরে এই কথাই বলছিল বাড়ি দেখবার দেখুন কিন্তু আমাদের একশো দিনের বকেয়া টাকা আমাদেরকে দিয়ে তারপর আপনারা এখান থেকে যান এর জন্য বাংলা গ্রামের গরিবগুণ মানুষরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে আজ থেকে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক শুরু হতে চলেছে দুদিনের এই কর্মসমিতি বৈঠক কিন্তু তার আগে এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদী রোড শো করছেন রাজধানীতে সরাসরি সেই ছবি দেখাবো ये मौका बेहद महत्वपूर्ण पुष्प तो वर्षा के द्वारा लोग अपने उत्साह अपनी खुशी को जता रहे हैं प्रधानमंत्री छवि अपना देखते हैं दो दिन जतियों कर्म समिति बैठक आज के शुरू होते चले आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो संसद मार्ग पैटेल चक थ जयसिंह रोड जंगशन पर्त रोड शो রোড শো এর জন্য নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লির বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন যে কয়েকদিন আগে নরেন্দ্র মোদী রোড শো চলাকালীন এক যুবক তার রোড শো এর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন ফলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আজকের দিনে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी जो आम लोग वहाँ पर मौजूद हैं बेहद